నమస్కారం ఎస్డీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అసెంబ్లీ శాశ్వత భవనాలకు త్వరలోనే టెండర్లు పిలిస్తే రాజధాని ప్రక్రియ ముగిసినట్లే మంత్రి నారాయణ సిబిఐ డైరెక్టర్ ఆస్థానాలను కాపాడే యత్నం చేస్తున్న ప్రధాని మోడీపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపూడి అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల ముసుగులో బీజేపీ నేతలు దుష్ప్రచారం చేయడం దారుణం ఎంఎస్సీ బస్సుల అర్చనుడు ఆగ్రహం నాడు పురోహితుడు నేడు నేరస్తుడు ఇద్దరు అరెస్టు పద్దెనిమిది లక్షలు విలువైన బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం డీసీపీ రాజకుమారి వెల్లడి ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే అసెంబ్లీ శాశ్వత భవనాలకు త్వరలోనే టెండర్లు పిలిస్తే రాజధానిలో టెండర్ల ప్రక్రియ ముగిసినట్లేనని మున్సిపల్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి పి నారాయణ చెప్పారు అమరావతి రాజధానిలో నిర్మిస్తున్న ప్రభుత్వ భవన సముదాయాల నిర్మాణాలను మున్సిపల్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి పి నారాయణ బుధవారం ఉదయం పరిశీలించారు నేలపాడులో నిర్మిస్తున్న ఎన్జీఓ భవనాల పరిశీలన అనంతరం సిటీ సివిల్ కోర్టు ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో మంత్రి పి నారాయణ మాట్లాడుతూ అమరావతి రాజధానిని రెండు వందల పదిహేడు కిలోమీటర్ల పరిధిలో నిర్మిస్తున్నామని రోడ్లు భవనాల పనులు అమరావతి రాజధానిలో వేగంగా జరుగుతున్నాయన్నారు గత రెండు నెలలుగా వర్షాలతో పనులు కొంత మందగొడ్డిగా జరిగినా ఇప్పుడు వేగాన్ని అందుకున్నాయన్నారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అధికారులకు పద్నాలుగు అపార్ట్మెంట్లు నిర్మిస్తున్నామని అలాగే జడ్జీలకు అపార్ట్మెంట్లు నిర్మిస్తున్నామన్నారు స్లాబ్స్ అయి ఫినిషింగ్ స్టార్ట్ అయింది మొత్తం మీద ఏదైతే మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై అపార్ట్మెంట్స్ టోటల్గా ఈరోజు ఇక్కడ అధికారుల కోసం కడుతున్నాం అధికారులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీల కోసం కడుతున్నాము దాంట్లో ఏడు వందల పదమూడు అపార్ట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ స్లాబ్స్ అయిపోయి ఫినిషింగ్ వర్క్స్ యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అయింది టార్గెట్ డిసెంబర్ డిసెంబర్ ఎండింగ్కి డిసెంబర్ ఎండింగ్కి దాదాపు రెండు వేల అపార్ట్మెంట్స్కి యాక్చువల్గా స్లాబ్ వేయాలని అదేవిధంగా ఇవన్నీ కూడా మార్చ్ ఎండింగ్కి లేదా ఏప్రిల్ ఎండింగ్కి వీటన్నింటినీ పూర్తి చేయాలని టార్గెట్ పెట్టి ఈరోజు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది బహుశా ఎక్కడ కూడా ఇంత ఫాస్ట్గా ఇంత వేగవంతంగా క్యాపిటల్ సిటీలు కట్టిన దాఖలు ఎక్కడ లేవు అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఐదు టవర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ సిటీలో సెక్రటరీస్ హెచ్ఓడీస్ మినిస్టర్స్కి ఐదు టవర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ టేకప్ చేసాము అది రెండు సంవత్సరాలు ఎందుకంటే ఒకటి వచ్చి యాభై ఆరు అంతస్తులు మిగతా బిల్డింగ్లు నలభై ఎనిమిది అంతస్తులు యాభై ఆరు అంత యాభై ఆరు అంతస్తులు నలభై ఎనిమిది అంతస్తులు కట్టాలంటే ఎంత టెక్నాలజీ వాడినా ఏం వాడినా కనీసం రెండు సంవత్సరాలు కావాలని టెండర్లో రెండు సంవత్సరాలు పెట్టడం జరిగింది వీటిలో ఫౌండేషన్ యాక్చువల్గా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు ర్యాఫ్ట్ ఈ యొక్క నవంబర్ పదిహేనో తేదీకి వీటికి ర్యాఫ్ట్ కూడా వేస్తున్నారు ర్యాఫ్ట్ అంటే ర్యాఫ్ట్ వర్క్ అయితే ఫౌండేషన్ బేస్ వర్క్ అయినట్టు ఆ తర్వాత మిగతా వర్క్ ఎంతో వేగవంతంగా జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈరోజు హైకోర్టు హైకోర్టు తీసుకుంటే హైకోర్టు పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షల సిబిఐ డైరెక్టర్ ఆస్థానాను కాపాడే యత్నం చేస్తున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని విచారించాలన్నారు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపూడి ప్రభాకర్ స్పెషల్ డైరెక్టర్లను లాంగ్ లీవ్ లో పంపారని ముందుగా ప్రధాని మోదీని లాంగ్ లీవ్ లో పంపాలని ఎద్దేవ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపూడి ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ సిబిఐలో వ్యవహారాలపై మోడీ సిగ్గుపడాలన్నారు మోడీని గుజరాత్ మారణకాండలో సిట్ అధికారి ఉన్న ఆస్థాన కాపాడినందునే సిబిఐలో ఉన్నత పదవి ఇచ్చారని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మీడియాకెక్కిన సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు సో మోడీకి మొత్తం తెలుసు అమిత్ షాకి మొత్తం తెలుసు కానీ దొంగ ఎప్పటికైనా దొరకకపోడు అందుకే ఆస్థాన ఒక ఈ ఐదు కోట్ల లావాదేవీలు దొరికితే ఒక బ్రోకర్ ద్వారా సానా సతీష్ అనే కాకినాడకి సంబంధించినటువంటి ఒక పాలిటెక్నికల్ చదివినటువంటి ఎలక్ట్రికల్ డిప్లొమా హోల్డర్ ఇతను డిఫెన్స్లో ఎక్కడ జరిగినా లేకపోతే వాన్పిక్లో జరిగినా ఇతను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏజెంట్గా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు ఆగిపోవటానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి మోడీకి 
అనుసంధాన కర్తగా ఇటు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఆ కేసులను నుండి చూస్తూ వేళకి మధ్యవర్తిగా బ్రోకర్గా ఉన్నటువంటి ఇతను ఇచ్చినటువంటి అనేకమైన అంశాలు అతను అరెస్ట్ చేయాలని చూస్తే జరిగినటువంటి తెగ లాగితే డొంకంతా కదిలింది అన్నట్టుగా ఈ ఆస్థాన మీద ఈ వర్మ గారు కేసు బుక్ చేసి అతని ఆఫీసుని సోదాలు చేసి సిబిఐ ఆఫీసులోనే సోదాలు జరిగినటువంటి విచిత్రమైన ఘటన భారతదేశ చరిత్రలో షేమ్ ప్రధానమంత్రికి ఆయన బ్రహ్మాండంగా ఉపన్యాసిస్తాడు కబుర్లు చెప్తాడు నీతులు చెప్తాడు అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల ముసుగులో బీజేపీ నాయకులు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుడు అన్నారు టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు టీడీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో బుధవారం ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడానికి బీజేపీ నేతలు గ్లోబల్స్ ప్రచారానికి తెగబడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు హైకోర్టు పరిధిలో ఉన్న అగ్రిగోల్డ్ వ్యవహారంలో ఎవరూ కలగ చేసుకోలేరనే సంగతి గుర్తించకుండా అజ్ఞానంతో నిరాధార ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని హితో పలికారు ఆ భూమి దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఖాళీగా ఉంది అక్కడ పార్టీ కార్యాలయం బాగుంటుందని తొంభై ఐదు సెంట్లు నాలుగు వందల తొంభై మూడు బై ఒకటి ఆర్ఎస్ నెంబర్లో మేము అప్లికేషన్ పెట్టి క్యాబినెట్లో ఆమోదించి జీవో ద్వారా మాకు కేటాయించారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏదో అక్రమాలు చేసేసినట్టు దోపిడీ చేసేసినట్టు అటు కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఇటు వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఏడుపులు పెడబొబ్బలు నేను ఒకటే ఈ పార్టీలను కోరుతా ఉన్నా మమ్మల్ని చూసి ఆడవకండి మీ కన్నీళ్ళు పోతాయి తప్ప మీ ఉసురు ఎవరికి తగిలేది లేదు కారణం కమ్యూనిస్టు పార్టీకి విజయవాడ సిటీలో కానీ అనేకమైనటువంటి భవనాలు ప్రభుత్వ పరంగా ఏది అడిగినా ఇవ్వటం జరిగింది ఆ భవనాలు కళ్యాణ మండపాలుగా మార్చుకున్నారు కమర్షియల్గా చేస్తున్నారు ఇంకా సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా తెలుగుదేశం పార్టీని విమర్శించే పరిస్థితికి మీరు దిగజారారంటే జీవోలో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి దాన్ని వినియోగించుకోవటం అది నేరం అని చెప్పి ఈ రోజున మాట్లాడటం చాలా దురదృష్టకరం ఇలాంటి కార్యక్రమాలకి పోలీస్ స్టాప్ పెట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది బీజేపీకి ఇచ్చాం కమ్యూనిస్టులకి ఇచ్చాం ఎవరు అడిగితే వాళ్ళకి పగలు రాత్రి వేళల్లో ఇంటి దొంగతనాలకు పాల్పడే ఇద్దరు పాత నేరస్తులను సీసీఎస్ పోలీసులు బుధవారం అరెస్ట్ చేశారు వారి నుంచి పది కేసులకు సంబంధించి ఇరవై లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే బంగారం వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు బందర్ రోడ్లోని కంట్రోల్ కమాండ్ సెంటర్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో క్రైమ్ డీసీపీ బి రాజకుమారి వివరాలను వెల్లడించారు సత్యనారాయణపురం క్రైమ్ పోలీసులకు అందిన సమాచారం మేరకు గవర్నర్ పేట రాజగోపాలచారి వీధి సమీపంలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులకు తీసుకుని విచారించారు విచారణలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా పి గన్నవరం మండలం బానేనపల్లికి చెందిన ఉండి శివసుబ్రహ్మణ్యం అల్యాస్ సుబ్బు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రావులపాలెం మండలం కోమరాజులంకకు చెందిన గుర్రాల దుర్గా సాయిగా గుర్తించారు వీరిద్దరూ పాత నేరస్తులుగా రికార్డుల్లో ఉంది లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది సో నగర పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ ద్వారకా సుబ్రహ్మణ్యరావు గారు వచ్చిన తర్వాత క్రైమ్ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రివెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పాత నేరస్తుల మీద నిఘా పెంచడం జరిగింది ఈ క్రమంలోనే గుండి శివసుబ్రహ్మణ్యం అని చెప్పి ఇతను ఒక పాత నేరస్తు ఇతను తూర్పుగోదావరి జిల్లాకి చెందిన అతను తూర్పుగోదావరి జిల్లా పీ గన్నవరం మండలానికి చెందిన అయితే ఇతను ఇంతకుముందు వాళ్ళ నేరాలు పాల్పడి విజయవాడలో కూడా ఇతను అరెస్ట్ కాబట్టాడు అయితే అతను గత కొంతకాలంగా జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యి బయట తిరుగుతున్నాడని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అతన్ని అతని మీద నిఘా పెట్టడం జరిగింది ఈరోజు ఉదయం రాజగోపాలచారి వీధిలో అతను అనుమానాస్పదంగా అతను మరియు దుర్గా సాయి అని చెప్పేసి అతను అసోసియేట్ ఇద్దరు తిరుగుతున్నారు అంటే అటు జనరల్గా మార్నింగ్ టైం తర్వాత ఈవినింగ్ టైం క్రైమ్ డే బీట్స్ నైట్ బీట్స్ పంపిస్తూ ఉంటాము అది జనరల్గా అది జ్యువెలరీ మార్కెట్ కాబట్టి ఎవరైనా దొంగలు 
प्रॉपर्टी ने डिस्पोज चेंडा की लायक रहना उस तरह मान चुके से निगा पेट डालने दी धमन का जरूरत होती तानो भाग जाने हीरोज मॉडिंग ट्राई पीट वाला ट्वेल्थ का पुरु वीडियो के रूप पाद नेवरस्टल का वाला गाइड ने गुरुतिंची वाला नाथुक लोग किस करी वाला ने सर्चेस ना पुरु वाला पोजीशन लोग कंटा वेलकम बैक विजयवाड़ पार्टी कार्यलय में जगह विलेकर् सवेश पार्टी राष्ट्र अधिकार प्रतिनिधि साधीने यामी शर्म मालात देश में यह राष्ट्र में लेने विधा अन्नी वर्ग वारी यायम चेला राष्ट्र प्रजल सुख सतोषाल तो उड़े कृषिचे मुख्यमंत्री दोषि चित्रीक प्रयत्ना चुनाव आरोप राष्ट्र आर्थिक परस्ति कनीस आलोचन लेकिन बीजेपी वैसी जनसे कुट्र राजकीया मोदी एकपक्ष वैखरी वाल राजबद्ध संस्थल सीबीआई ईडी वी संस्थल ने तम उ की कोलपो परस्थित तले सीबीआई मोदल अंतर्गत कलहाल प्रधान कारण प्रधान मोदी अ गोद्रा दुर्घटन समय में तन रक्षा राकेश आस्था को मोडी को ताजा उदंत बहिर्गतम अला प्रभु मन राष्ट्र पैना मन राष्ट्र मिग प्रतिपक्ष का विपक्ष इतर राजकीय पार्टी तो राष्ट्र मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबुना गारीमोरल आये अभिवृद्धि जरूर का बट्टी आये इलागना सर आभिवृद्धि नीचे पक की तपाली आये पदवी पक की तपी वार कुट्रपूरत मैं एलाइए रेवेल पदना मन भारत देश मोडी ग उत्तर भारत देश हेल्पको आये पदवीचार इपड़ अदे उत्तर भारत देश आयन की ओटल राने पक्ष में दक्षिणादि राष्ट्रीय टारगेट अभी आयन की मंच कांपटेटर अवतार चंद्रबाबुना गार पैन यह नि जस्ट सीबीआई वालू अनौंसर का बट्टी क्लारी इच्छा का बट्टी निजा चला पेद अंशमने प्रजल क्लारी वेजुन ने राष्ट्र मुख्यमंत्री वारे आये परस्थित एला उ देश प्रजल मुझे कुट्र पड़ने वालून दोषिला निचोपेड़ा अंत वीर तेल देश पार्टी उ एंपीवी ले मिनीस्टर ने का वी वील दोषिला निपे इकड़ना लोकल पार्टी पोल पार्टी सहाय तो राष्ट्र अभिवृद्धि ने अड्डी एलक्षन मूवेंट वस्तुबी अड्डन चूस्त रोज की वार्ला चूस्ते मरी पर्टिकुलर गमे आधार तो रार अभी बीजेपी लीडर आईना सर ले प्रतिपक्ष नायक सर लेदे कनसे पार्टी वाल विपक्ष सर पर्टिकुलर अवनीति जो चंद्रबाबू नाग नर एड्ल पालन नूर भाषा को वरगबेदेमी लेदान वैएस कांग्रेस पार्टी राष्ट्र प्रधान कार्यदर्शि महम्मद रफी विमर्शार प्रेस क्लब नूर भाषा मुस्लिम समस्थल पै नूर भाषा संघम आध्र्यन सवेश बुधवार निर्वहार रफी मालात दिवंगत मुख्यमंत्री वैएस राजशेखर रेडि पुण्यमा नूर भाषा फेडरेशन एर्पट्ट जो फेडरेशन को निधु के प्रभु मोसगील समीपस्ट हड़ाबड़ फेडरेशन को चैरमार चंद्रबाबु कुट्रू तिपिकोटाल नूर भाषा को पीपनी वैएस कांग्रेस पार्टी अधिकार वस्तेने नूर भाषा समस्या परषाता विश्वास व्यक्त सवेश मुख्य उद्देश्य नूर्बा दूदेक समस्थल मीद पूर्ति अन्नी जिला तिगे अन्नी समस्या ने परशील एवं चेयलो वाट हामील रफी अच्छे से जगनमोहन रेडी गार सूचन मेरे को सवेश जरिए एंकंटे जगनमोहन रेडी गारे चार ने नम्मत मूड नम्मत चंद्रबाबुना रूंवे नाग एल रूंवे पदना एलक्षन के मुझे इदे गुंटूर जिला में सिमग दूदेकल सिमगर्जन को मुख्य अतिथि वी दिन हामील वाटी अमल ये रोमेटेड पोस्ट चतल दुल्क तप मेलादी चेयलेदी सदर्भंग अला मल्ल मम मोसम से एलक्षन को आर ने मुंदर और फेडरेशन फेडरेशन प्रकटी तद्वारा मेमेद डबूलचनामे मल्ल मम मोसम से नारा हमार ठीपी हमार अने कार्यक्रम इलांट चापेटी नेक विद्य पट अंकित भाव लक्षा चेरकोवाल पटद पटल प्रयत्ले विजय मूल सूत्राल विख्यात शास्त्रवे शार संचालक डाक्टर एम भद्री नारायण तेपार विक्रम साराभा शत जयंती उत्सव सदर्भंग विज्ञान विहार बृंद पाठशाल आध्र्यन बुधवार इंदिरागांधी क्रीडा मैदान निर्वहित 
విజ్ఞాన తరంగ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు లక్ష్యం ఎప్పుడూ ఉన్నతంగానే ఉంటుందని దాన్ని చేరుకునేందుకు మనం చేసే ప్రయత్నాల్లోనే లోపం ఉంటుందన్నారు అబ్దుల్ కలాం చెప్పినట్లు కలలు కనడంతో ఆగిపోకుండా వాటిని సాకారం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడే విజయం సాధిస్తామన్నారు ఎన్నిసార్లు ఓడినా తిరిగి ప్రయత్నించకపోవటమే అపజయమన్నారు విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ జయ నివాస్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణ అతి ముఖ్యమన్నారు ఇష్టమైన రంగాన్ని ఎంచుకోవడంతో పాటు తమ సామర్థ్యాలకు తగిన రంగాన్ని ఎంచుకోవడంలో విద్యార్థుల నైపుణ్యత దాగి ఉంటుందన్నారు వాళ్ళందరికీ దేశభక్తి కలగాలని దేశంలో జరుగుతున్న తెలియాలని మన రీసెర్చ్ గురించి తెలియాలని విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు తెలియాలని చెప్పి వాళ్ళ స్కూళ్ళలో వాళ్ళకే మేము పోటీలు పెట్టి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ప్రైజులు అవి ఇక్కడ ఇస్తున్నాము దీనికోసం అని చెప్పి చాలా వీటల నుంచి వచ్చారు సుధాకర్ రెడ్డి గారిని ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక మూడు స్టేట్స్కి విద్యాభారతి అధికారులు ఆయన వచ్చారు అలాగే ఇంకొక ఆయన స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అయినట్టు రాజుగారు వారకు ఆయన వచ్చారు ఇస్రో నుంచిను డిఆర్డిఓ నుంచి ఇద్దరు సైంటిస్టులు వచ్చారు అలాగే లోకల్ సిద్ధార్థ కాలేజీ నుంచి మన నల్లూరి వెంకటేశ్వర రావు వారు వచ్చారు వీరందరూ కూడా చూసి పిల్లల్ని ఆశీర్వదించి వాళ్ళని సరైన పౌరులుగా చేయాలి అనే మా ముఖ్య ఉద్దేశం అది మాది ఏమిటంటే ఒక చదువు అనేదే కాదు ఇక్కడ ముఖ్యం చదువుతో పాటు శారీరకంగా వాడు బాగుండాలి మానసికంగా బాగుండాలి అన్ని రకాలుగా హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటారు ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కావాలని చెప్పి శారీరకంలో ఇది ఒక భాగంగా అనుకుంది మన దేశంలో ఒక రాజకీయ నాయకుడి గురించి కానీ ఒక సినిమా యాక్టర్ గురించి కానీ వాళ్ళ బర్త్డేలు వాళ్ళ యొక్క సెలబ్రిటీ డేస్ కానీ చాలా మందికి చాలా మాధ్యమాల్లో బయటకు వస్తున్నాయి కానీ ఇలాంటి శాస్త్రవేత్త యొక్క సెలబ్రేషన్స్ని బయట తీసుకురావడానికి వీళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం ఎంతో హర్షించదగే విషయం సారాభ గారు మన రాజకీయ నాయకులతో పోలిస్తే ఆయనకి భారతదేశం మీద ఎంత మక్కువ ఉన్నది అని చెప్పడానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన మరు క్షణం ఆయన విదేశాల నుంచి తిరిగి వచ్చి ఇండియాలో శాస్త్ర సాంకేతిక విద్యలో కానీ ఒక బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానీ ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా కార్పొరేషన్ కానీ ఇలాంటి సంస్థ స్థాపించడానికి కానీ ఆయన యొక్క చేసిన కృషి ఎంతో గర్వించదగిన విషయం అలాంటి వ్యక్తి మహోన్నత వ్యక్తి యొక్క జనరీ సెలబ్రేషన్స్ ఈ విజ్ఞాన విహారం వాళ్ళు చేసుకోవటం చాలా ఆనందంగా ఉన్నది వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటుంది బద్రీనారాయణ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం అపహాసం అవుతుందని బీసీ ఐక్యవేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బుద్దా నాగేశ్వరరావు అన్నారు స్థానిక బీసీ ఐక్యవేదిక కార్యాలయంలో బుధవారం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు పంచాయతీ ఎన్నికలు మూడు నెలల్లో నిర్వహించాలని హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు హైకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో రిజర్వేషన్స్ లో బీసీలకు ఐదు శాతం తగ్గించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అలా చేస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు ఈ రోజున ప్రభుత్వం కుంటి సాకులు చెప్తూ ఉంది రిజర్వేషన్ యాభై శాతానికి మించి ఉండకూడదు ఇప్పుడున్న అన్ని అరవై శాతం ఉన్నాయి కాబట్టికి మేము దాని మీద పరిశూ చేస్తున్నాం ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పాను నేను ఓ పక్క ప్రభుత్వం కుంటి సాకులు చెప్తూ ఉంది ఇవాళ బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఏదైనా కొద్దో గొప్ప ప్రాతినిధ్యం ఉందంటే పంచాయతీ ఎలక్షన్స్లోనే 
అలాంటి పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ కూడా ఇన్ టైంకి నిర్వహించకపోవడం ఒక పక్కన ప్రైవేట్ రంగంలో రిజర్వేషన్ కావాలంటున్నాం చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ కావాలంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఇచ్చే పరిస్థితులు ఈ ప్రభుత్వాలకు కానీ పార్టీలు కానీ కలగట్లా కాబట్టి పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ని వెంటనే నిర్వహించాలని చెప్పానని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే అన్ని ప్రతిపక్షాలు కూడా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేయాలని చెప్పానని మేము ప్రత్యేకంగా ప్రతిపక్షాలు కూడా కోరుతూ ఉన్నాం ఒక పక్కన రిజర్వేషన్లు మాకు కావాలి యాభై శాతం కావాలని చెప్పానని మేము చెప్తా ఉన్నాం ఏంటి ముప్పై నాలుగు శాతం బీసీలకు ఉంది తగ్గించాల్సి వస్తుంది అని చెప్పని ప్రభుత్వం చెప్తూ ఉంది ఇప్పటికే రిజర్వేషన్ శాతం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే ఒక పక్కన కాపులు తీసుకొచ్చి బీసీలో కలిపి రిజర్వేషన్ సపరేట్ రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్ శాతాన్ని ఇస్తానంటాం ఎట్లా సాధ్యపడుతుందని చెప్పానని ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం మీరు మాటల గారిడీలు చేస్తూ ప్రజలను ఓట్లేసే యంత్రాలుగా ఏంటి ఒక మాయిలు పకీరు గారిడి చేస్తూ ఎట్లాగైతే నమ్మిస్తాడో అట్లాగే మీరు ప్రజల్ని ఒక ప్రజాస్వామ్యుల ప్రజల్ని ప్రజలుగా గుర్తించుకుంటా ఓట్లేసే యంత్రాలుగానే గుర్తిస్తూ మాటల గారిడీలతో మీరు చేస్తున్నారు ఈ ప్రభుత్వాలకి ఇప్పుడైనా గట్టిగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం ప్రజాస్వామ్యం బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం అసెంబ్లీ శాశ్వత భవనాలకు త్వరలోనే టెండర్లు పిలిస్తే రాజధాని ప్రక్రియ ముగిసినట్లే మంత్రి నారాయణ సిబిఐ డైరెక్టర్ ఆస్థానాలను కాపాడే యత్నం చేస్తున్న ప్రధాని మోడీపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపూడి అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల ముసుగులో బీజేపీ నేతలు దుష్ప్రచారం చేయడం దారుణం ఎంఎస్సీ బస్సుల అర్చనుడు ఆగ్రహం నాడు పురోహితుడు నేడు నేరస్తుడు ఇద్దరు అరెస్టు పద్దెనిమిది లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం డీసీపీ రాజకుమారి వెల్లడి ఇవి ఈ బుల్టన్ అప్డేట్స్ నమస్కారం